Hello mga Kawanderham, ang video natin ngayon ay sinend ng ating Kawanderham. Ito ay assessment 3 tungkol sa degree and number of turning points ng isang polynomial. So medyo iniba ko ng konti ang given, kaya wag basta-basta ko kopya dahil iba ang magiging sagot sa inyong assessment. So meron tayong limang polynomial function, hanapin natin yung degree at number of turning points. So number 1. P of x is equal to x minus 3 times x plus 2. So, ang degree muna, ano ba ang degree ng polynomial? Yun yung pinakamataas na exponent ng isang polynomial. So, halimbawa, uh, x cubed plus 2x squared plus x plus 5. Ang degree ng polynomial ay 3. So, 3 ang kanyang degree. Yun yung pinakamataas na exponent. Halimbawa, x squared plus x plus 1. Ang degree niya ay 2, uh, x to the 5th plus x cubed plus x. Ang degree niya ay 5. So kung ano yung pinakamataas na exponent, yun ang degree. So paano naman kapag ganito, kapag naka-factored form? So ang ginagawa ko dyan, titingnan ko lang kung ilan x yung nasa factor. So itong x na to, uh, raised to the first lang naman yan kasi walang exponent. Ito, raised to the first lang din. So, pag a ko lang ito, 1 plus 1 is equal to 2. So, ang degree niya ay 2. Ganun lang kapag naka-factored form. Kasi pag pinag-multiply mo yan, uh, x squared yung pinakamataas na term. Try nga natin ipag-multiply para ma-check natin. x minus 3 times x plus 2. So, FOIL method. First, x times x, x squared. Uh, outer, x times 2 is equal to 2x. Negative 3 times x, negative 3x, plus negative 3 times 2 is equal to negative 6. So, ang final answer, x squared, uh, 2x minus 3x, negative x minus 6. So, 2 yung pinakamataas na exponent, kaya 2 yung kanyang degree. So, pag naka-factored form, bilangin mo lang kung ilang x yung nasa factor. So, paano naman kapag ganito, x times x plus 2 tapos naka raise to the fourth yung nasa loob ng parenthesis so ang gagawin ko dyan kasi ibig sabihin ng, x, ng raise to the fourth minultiply mo to sa sarili niya ng apat na beses so sulat natin ulit dito x times x plus 2 raise to the fourth so kapag uh, inexpand mo yan magiging parang ganito yan x plus 2 Ita times mo siya ng apat na beses. Kasi x to the fourth. So, ganyan lang yan. Same lang ito dito. So, ilan ang x sa factor mo? 1. So, puro raised to the first lang naman to lahat eh. So, pag a din mo lang to lahat. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang degree niya ay 5. Ibig sabihin, kapag pinag-multiply, multiply mo to. O kaya ito. Pag uh, sinimplify mo yan ang magiging first term niyan ay x to the 5 plus blah 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 so ito yung pinakamataas nating term so ito yung pinakamataas na exponent, yan ang ating degree 5 next uh, x to the 6 minus 5 x to the 5 minus 4 x to the 4th power so ang pinakamataas na exponent niya ay 6 so yan ang degree next x times x minus 1 times x plus 2 times x plus 3. So, naka-factored form din. Um, wala naman siyang ibang exponent. So, parang x to the 1 lang lahat to. pag a din mo lang kung ilan yun. So, 1, 2, 3, 4. So, 4 ang kanyang degree. Ibig sabihin, pag pinag-multiply, multiply mo yan, magiging sagot niyan x to the 4 plus... Uh, siguro may x cubed something something. Hindi ko alam kung anong number dito. Plus blah blah blah. So 4 yung pinakamataas niyang exponent. So ito naman number 5. x plus 2 times x minus 1 times x minus 2. In-square mo yon So paano yan? Sulat natin ulit dito. Tingnan natin. I-expand natin. x plus 2. x minus 1. x minus 2 squared. So, ito, squared, ibig sabihin, tinimes mo siya sa sarili niya ng dalawang beses. So, ganito lang yan, x minus 1. x minus 2, 
tinimes mo sa sarili niya ng dalawang beses. So, ilan niyang x natin? So, puro x to the first power naman to lahat. So, 1, 2, 3, 4. 4 ang degree natin dito. So, ganyan ang pagkuha ng degree. Ngayon, paano naman ang number of turning points? So, sa number of turning points, ang sabi sa ating lesson ay uh, a polynomial of degree n will have at most n minus 1 turning points. So, kapag ang degree mo daw ay n, ang turning points mo ay n minus 1. Ano ibig sabihin niyan? So, ito yung degree mo, babawasan mo lang ng isa. Yun yung maximum number of turning points mo. So, ang lalagay natin dito yung maximum number of turning points. So, ang degree mo ay 2. 2 minus 1 is equal to 1. So, ganun lang. Ang degree mo ay 5. 5 minus 1 is equal to 4. 6. 6 minus 1 is equal to 5. 4. 4 minus 1 is equal to 3. 3 ang turning points. 4 minus 1 is equal to 3. So, ito yung maximum number of turning points. Ito yung sinagot ko dito. Hindi ko alam kung may ibang instruction ng teacher nyo dito. Uh, maximum, ibig sabihin yun yung pinakamataas. Pwede mas mababa doon. Pero hindi ko na alam kung paano isolve yung mas mababa. Siguro dapat sketch nyo kung yun ang hinahanap ng inyong teacher. So, yan po ang video natin for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!